ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മഞ്ചരി അവൾ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമതിയാണെങ്കിലും നമുക്കെന്താണ് ആന്റി പഴുതുകൾ അടച്ച് അവളെ എങ്ങനെ കുരുതി കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവളുടെ കഴുത്തൊടിയുന്ന പണി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അതെങ്ങനെ ഇനി ഓരോ ചൂടിലും മേഘന ഈ വീട്ടിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ ദിവസം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവൾക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിക്കപ്പുറതി ഇല്ലാതാക്കണം ആട് കിടന്നോടുത്ത പൂട പോലും ഇല്ലെന്ന വിധം അവൾ ഇവിടെ നോടണം ആറു മാസങ്ങൾ പോയിട്ട് ആറാഴ്ച പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവളെ നമ്മൾ നിർത്തിപ്പൊരിക്കണം മേഘനയുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ കർട്ടൻ വീഴുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം തെളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊരു തുളസി ചെടി നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും അതിനെ പരിപൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ പൂജിക്കണം ആ തുളസി ചെടി ഹരിതാഭമായി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം മിഥുന അപകടങ്ങളൊന്നും സമീപിക്കില്ല ആ തുളസി ചെടി ഒരല്പം പോലും വാടുകയോ അതിന്റെ വേരുകൾ കരിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യാതെ നോക്കണം അത് വാടുന്നതനുസരിച്ച് മിഥുന അപകടങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ തുളസി ചെടിയാണ് മിഥുനോടടുക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് സൂചന നൽകുക എന്താ മേഘനെ പൂജയും ഉപവാസവും ഒക്കെ നടത്തി വീണ്ടും മിഥുനോട് അടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകൾ എന്ന നിന്റെ സ്ഥാനം വീണ്ടും വേരു പിടിപ്പിക്കാൻ ആഞ്ഞ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ദൈവം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ നീ മിഥുന്റെ ഭാര്യയായി ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ തയ്യാറായത് അതിനർത്ഥം മിഥുന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനാണുള്ളതെന്നും നിനക്കവിടെ സ്ഥാനമില്ലെന്നുമാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല മഞ്ചിരി നീയാണ് മിഥുനേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ മിഥുനേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നുള്ളതും സംശയം തന്നെയാ വാട്ട് യു മീൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായവന എന്നിട്ടും നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ശരിയാണ് മിഥുനേട്ടൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ തയ്യാറായതാണ് പക്ഷെ കെട്ടിയോ മഞ്ചരി ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അവസാന നിമിഷം ഏട്ടൻ പിൻവാങ്ങി നിന്നോട് അത്രത്തോളം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയ ചാൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി നിന്നെയും കൂട്ടി ഇവിടേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയും നിന്നെ താലി അണിയിക്ക ഇത്രയും സ്വാർത്ഥത പാടില്ല മഞ്ചരി ഇനി എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി ആർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലിയും ചാർത്തി നിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണോ ഇത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ചൊന്നും നടന്നത് എന്താണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കി നീ വിചാരിച്ചതൊന്ന് ആ ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നടക്ക നിന്റെ ദുർമോഹങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നിറവേറാൻ പോകുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല മിഥുനേടന് അടുത്ത പത്ത് മാസം വരെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും എന്റെ ജാതകത്തിന് മാത്രമേ മിഥുനേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നീ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ ഏട്ടനിൽ നിന്ന് മകറ്റാൻ ശ്രമിച്ച് ആ സ്ഥാനത്ത് കയറിക്കൂടാൻ പ്രയത്നിക്കായിരുന്നു ഏട്ടന്റെ ജീവൻ അപകടമാണെന്നുള്ളത് പോലും വകവെക്കാതെ നിന്റെ സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു 
നിന്റെ മോഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നീ മെനഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം മേഘനെ ആര് തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞോന്ന നീ പറയുന്നേ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം നിന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നീചമായ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എന്നോട് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ മഞ്ജരി അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യവും എന്റെ സത്യസന്ധത നിന്റെ മുൻപിൽ തെളിയിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നും എനിക്കില്ല മേഘനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിന്നോടൊക്കെ ആര് സംസാരിക്കും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വെറും കൈയോടെ ഇറങ്ങിപ്പോവേണ്ടവളാ പിന്നെന്തിനാ ഇവിടെ ഈ ചെടിയും ചെടിച്ചെട്ടിയൊക്കെ വെറും ചെടിയല്ലേ എന്ന് കരുതി പിഴുതെറിയാൻ ശ്രമിച്ച ആ നിമിഷം നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലൂ എന്റെ വഴിയിൽ തടസ്സം നിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ എന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ തുലാസിലേറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ഭദ്രകാളിയായി അവതാരമെടുത്ത് കഷ്ണം കഷ്ണം അഞ്ഞ് മുറിച്ചു മാറ്റിയിടും പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചെടിയെ തൊട്ട് കളിച്ച നീ എന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കാണും പോയിക്കോണം ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും നാളെ ഇവിടെ വെറും ഒരു മണ്ണാണെന്നാ ഞാൻ കരുതി ആളി കത്തുന്ന അഗ്നിഗോളമാണെന്നോ കാളിയെ പോലെ താണ്ഡവം ആടുമെന്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ മേഖലയോട് ഇനി സൂക്ഷിച്ചു വേണം പെരുമാറ ഇനി എന്താ ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് മേഘനെ എങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ട നാളെ മിഥുനെ ഇവൾ അടിച്ചു മാറ്റിയാലും അതിശയിക്കാനില്ല ഒരു കാരണവശാലും അതിനിടം കൊടുക്കരുത് ചേച്ചി ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഒരു ഫോൺ പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ ചേച്ചി ഫോൺ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്താ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുക ലാൻഡ് ലൈനിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നാ മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നേ ഫോണൊന്നും എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കൈ കൊടുക്കൂ ചാരു നീയായിരുന്നോ നിനക്ക് സുഖല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ചെയ്ത ചതിക്ക് എന്ത് സുഖം ഏത് നേരം ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നറിയാണ്ട് മരണത്തെ കാത്തുകഴിയുന്ന തടവുകാരിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഫോൺ കൊടുക്കുക എന്താ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലേ എന്നോട് സംസാരിച്ച് നിന്റെ വായില് മുത്തു കൊഴിഞ്ഞു പോവും അതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആദരവ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടും അറപ്പാണ് എനിക്കിപ്പോ ഏട്ടത്തമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ അറക്കാനും വെറുക്കാനും മാത്രം തരന്നാണവരല്ല ഞങ്ങള് കുടുംബം മൊത്തം കൂടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകർത്തത് അവളുടെ മോഹങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളെ എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് ആനന്ദിക്കല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ നീചമായിട്ടുള്ള കാര്യം മറ്റെന്താ ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഏത് നേരവും ഞങ്ങൾ മാത്രം തെറ്റുകാരി എന്ന രീതിയിൽ നീ സംസാരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും അത് തന്നെയാണ് സത്യവും തെറ്റ് നിങ്ങളാണ് ചെയ്തത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ആരോട് വേണമെങ്കിലും പോയി ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഏട്ടത്തി വിവാഹമോചനം ചോദിച്ചത് പിന്നെ ശരിയാണോ ഒരു ചെറിയ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ വോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കിയില്ലേ പറയു ചാരു 
എന്താ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ ജോലി ഉത്തരം പറയാത്ത ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേഘനടുത്ത് ചെയ്തതും തെറ്റ് തന്നെയല്ലേ ആ തെറ്റിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അത് എവിടെ തന്നെയായ അപ്പൊ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ മേഘനേച്ചയും കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ നീ നടത്തുന്നത് ഇതെന്റെ ശ്രമമൊന്നുമല്ല ചാരു അത് തന്നെയാണ് സത്യം ഏട്ടത്തെയും തെറ്റുകാരി തന്നെയാ ആ തെറ്റിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ തെറ്റില് നിനക്കും പങ്കുണ്ട് ഡിവോഴ്സ് പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്ത ആറുമാസം കഴിഞ്ഞേ അത് തീരുമാനാവൂ അപ്പോ ആറുമാസം കഴിയുന്നത് വരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് കഴിയണമെന്ന് ഒരു നിബന്ധനയും കോടതി വിധിക്കും ആ ആറു മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ അതിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലാവരും പിരിയാൻ വേണ്ടി വിവാഹമോചനം നേടുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത് സത്യത്തിൽ എന്റെ ചേച്ചി ഡിവോഴ്സ് വരെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ അയ്യോ വേണ്ട മോളെ നീ എന്നോടൊന്നും പറയാൻ വേണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കുകയും വേണ്ട നീ എന്റെ വല്യേട്ടനെ ഒരു കുറ്റവാളിയായും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വഞ്ചകരുടെ ഒരു കോട്ടയായിട്ടും അല്ലേ നീ കണ്ടത് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ മതി നീയും ഏട്ടത്തെയും എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോ ഏട്ടത്തെയും വല്യേട്ടനും ഒരുമിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ഇനി വിളിക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുകയല്ല അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലോട്ട് കാണുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങളെ ചതിച്ചു ദ്രോഹിച്ചു ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പഴിക്കാനല്ല അറിയൂ പഴിച്ചോ പഴിച്ചോ ഞങ്ങളെ പഴിച്ച് പഴിച്ച് നല്ലോണം അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചോട്ടാ ബൈ വിവേകേന്ദ്ര എന്നോട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മേഘനേച്ചോട് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ വിവേകിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേച്ചി ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ചേച്ചിയോട് എല്ലാവർക്കും ഇത്രയേറെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ ആ കോപതാപങ്ങൾക്കിടയിൽ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ നിന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടും ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രസ് ആയിരുന്നു ഇതിനെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ശരിയാക്കും എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ കീറിപ്പോയി ആ സഞ്ജന അത് ചെറുതായിട്ടല്ലേ കീറിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് തുന്നിയെടുത്താ ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടെത്താ തുണി കീറിപ്പോയ നമുക്കത് തുന്നിയെടുക്കാൻ പറ്റും എടുത്തി മനസ്സിൽ വിള്ളൽ വീണാൽ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഷോള് കേറിപ്പോയ ഏട്ടത്തി എത്ര വട്ടം അച്ഛമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ വരണ്ട ചുമ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഷായം കുടിക്കണമെന്ന് അച്ഛമ്മ ആദ്യ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് ഞാൻ കഷായം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം നിക്ക് മേഘനെ നിന്റെ കഷായം കുടിച്ച എന്റെ ഈ വരണ്ട ചുമ ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഈ വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷമകരമായ സാഹചര്യം മൂലം എന്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായ നൊമ്പരം നിനക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയോ അതെന്താ അച്ഛമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാളഞ്ഞ ഹലോ ഈ വീടിനെ തലകീഴ് മറിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോയവളല്ലേ ഇടിച്ചു കയറി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നിന്റെ ഈ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ വല്ലാണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് വേണ്ടത്ത കാര്യങ്ങളിൽ കൈ കിടത്താതിരുന്നാ കൊള്ളാം അച്ഛമ്മ വന്നേ
എന്താ സുദീപ് വീർത്ത് കെട്ടിയ മുഖവുമായിട്ട് വിളമ്പി തരുന്ന ആ മുഖത്ത് ഇത്തിരി തെളിച്ചു ഒക്കെ ആവാം എന്താ സംഭവം ഒന്നുമില്ല മേഡം മേഘന ചേച്ചിയോട് ആരും ഒന്നും ശരിക്കും മിണ്ടണില്ലല്ലോ സുദീപ് ഇനി അവർ ഈ വീട്ടിലെ ആരുടെയും മേട്ടത്തി അമ്മയല്ല ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളും അല്ല ഒരാറ് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ അവർക്കും ഈ വീടിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നോക്കി ഉള്ള ജോലി കളയാൻ നിൽക്കാണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നു നീ അവിടെ നിൽക്കുമേഖനെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുടുംബമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല നീ പടി കടന്നിറങ്ങിയ ആ ക്ഷണം ഡിവോഴ്സ് പേപ്പേഴ്സിൽ സൈൻ ചെയ്ത ആ നിമിഷം ഈ വീടുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ സകല ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്ഥാനം എന്താ നിനക്കറിയോ ഇവിടുത്തെ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാ സ്റ്റോർ റൂമിലിട്ട് അടച്ചേക്കുന്നത് നീയും അതിന് തുല്യം തന്നെയാ ഞങ്ങള് കഴിച്ചെഴുന്നേറ്റ ശേഷം പാണിക്കാർക്കൊപ്പം മാടുക്കളിയിലിരുന്ന് കഴിച്ചാ മതി ഞാൻ തരുന്ന വെള്ളം പോലും അച്ഛൻ കുടിക്കില്ല എന്നാണോ നീ തന്ന വെള്ളം കുടിക്കാതായപ്പോ നിനക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോ നിന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായി കണ്ടിരുന്നപ്പോ സ്വന്തം മോളെ പോലെ കരുതിയിരുന്നപ്പോഴും മേഘനെ നീ എന്താ ചെയ്തേ നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിച്ചു ഇനി എനിക്കാരെയും വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സിന് വരെ പോയി നീ ചെയ്ത കാര്യം ഓർത്ത് എന്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വേദനിക്കുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ എന്താ ഉദ്ദേശം അരുണിമേച്ചി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട കടുക് പോലെ ചടപട പൊട്ടി തെറിക്കും കഴിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരല്പം സമാധാനം വേണം ദൈവ ഇതൊന്നും മാറി തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്താ എല്ലാവരുടെയും മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചി വൈകുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ചേച്ചി എത്തി
മിഥുന് എന്ത് ചിത്രം മറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചിന്തകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്ക കഴിക്കേ സുദീപേ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ മേഡത്തിനെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കൊച്ചമ്മേ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുടുംബമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല നീ ഈ പടി കടന്നിറങ്ങി ആ ക്ഷണം ഡിവോഴ്സ് പേപ്പേഴ്സിൽ സൈൻ ചെയ്ത ആ നിമിഷം ഈ വീടുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ സകല ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു മേഘന ചേച്ചി അവിടെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു എഴുന്നേറ്റു കേട്ടോ ചേച്ചിക്കുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നാ വിളമ്പി തരായിരുന്നു നീ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചി കഴിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ ഒത്തിരി വൈകിപ്പോയി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം നീ പൊയ്ക്കോ എന്നാ ശരി ചേച്ചി നമ്മുടെ മേഘനയും ചാരുവും നിധിനുമൊക്കെ എത്ര ചിട്ടിയോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടി ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത കുട്ടികൾ സത്യം പറഞ്ഞ മേഘനടുത്തേ കണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് മോളെ മേഘന നിന്റെ ഭർത്താവിന് വിളമ്പി കൊടുക്ക് വല്യമ്മേ ഡിന്നറിനെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നോ എനിക്കിപ്പ വിശപ്പൊന്നും ഇല്ലടാ വല്യങ്ങുന്ന അങ്ങൊന്ന് വിവേക് കൊച്ചേട്ടാ കൊച്ചേട്ടനെങ്കിലും വാ എനിക്ക് ഒട്ടും വിശക്കുന്നില്ലടാ എന്താ നിങ്ങളാരും കഴിക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കല്ലേ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീ കഴിക്കാതെ ഞങ്ങളും കഴിക്കില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമാണോ ലങ്ക പോലത്തെ കൊട്ടാരം കൗരവ സേന പോലത്തെ ആൾക്കാര് എന്നിട്ടും നിന്റെ ജീവിതം ഒറ്റപ്പെട്ടതായി പോയല്ലോ ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് പോലും സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ മേഘനെ സുക്രത്യാനുതാപം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞരാം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ സ്വയം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്താപം ഇപ്പൊ നീ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവോ അല്ലെ ഒരാവേശ്യത്തിൽ കിണറ്റിൽ എടുത്തു ചാടിയ പിന്നെ എത്ര മലക്കം മറിഞ്ഞാലും കര കയറാൻ പാടാന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ആ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിന്നെ പോലത്തെ പട്ടികാട്ടുകാരിക്ക് ഇതുപോലത്തെ നഗരത്തിലെ രീതികളൊന്നും സെറ്റ് ആവില്ല മേഘനെ നിന്റെ ഈ ഗ്രാമീണ ലുക്കും ബുദ്ധിയും ആ പട്ടിക്കാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും കർഷകന് ശരിയാവുമായിരിക്കും മിഥുനെ പോലെ സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ഒരുത്തനുമായി ഒത്തുപോവില്ല ആ പോട്ടെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഡിവോഴ്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആ ആ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ആറുമാസം കഴിയുമ്പോ തീർച്ചയായും വിവാഹമോചനം കിട്ടിയിരിക്കും നിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള റെഡ് കാർപ്പറ്റ് കോടതി തന്നെ വിരിച്ചു ത